Riktiga poängmaskiner är sällsynt i Gärtsgårdsfotbollen men Robert Eskrin har alltid producerat mer poäng än vad han har spelat matcher oavsett vad han har spelat. En vinnarskall är att han företar sig och sen är väl alltid frågan om man får behålla honom säsongen ut. Så blev det inte den här gången men det är väl antagligen en smälla man får vara beredd att ta om man vill ha några poäng i slutabellen. Ola Westerberg är nog en av de där som jag kommer att sakna allra mest en dag då jag har vänt fotbollen i ryggen. Han är ju en av de där som får honom att alltid vilja återvända till BK. Vart man än vänds i BK-sammanhang så sitter ju alltid Ola där med en dålig vits med sexuell anspelning och flina. Lika viktigt som man är vid sidan av planen är han på den samma. Där han är en sån där klassisk spelare som bidrar med både teknisk briljans bland annat med psykiska störningar och attitydproblem. En riktig publikmagnet med andra ord. Många sportmagasin brukar göra undersökningar om vem som är elitseriens och allsvenskans mest överskattade spelare. Skulle något liknande göras i Division 5 tror jag tyvärr att Mattias Madden Nilsson skulle ligga bra till där. Och det är förvånande för killen har ju det mesta. Bra teknik, bra fysik, hyfsat skott, hyfsad speed och seriens jämnaste solbränna. Ändå slutar det oftast med massvis med brända lägen, extrema nervikningar i närkamperna och nersparkningar bakifrån som hämnd. Och jag kan faktiskt inte förklara varför. Och låt oss för all del inte glömma hans i särklassfans kommentar på planen. Han måste vara kort domaren! Jag hade varit ifrån och till under säsongen 2009 om Jocke skulle satsa på fotbollen. Det höll ungefär, ja, vår säsongen sen gav han upp. Och det måste ju sägas, visst har Jocke gjort sig mest känd för barnsliga avståndsvarningar matchen före en lång borta resa. Men han är ju också en av de absolut mest målfarliga spelarna i BK under de senaste fem åren. Inga lag har råd att förlora en stor målskytt och luckan efter Jocke där blir ganska svår att fylla. För att inte tala om egenskapen att få frisparken med sig när han nästan själv lite tufft av motståndaren. För den egenskapen är fucking unik. Claes Wahlberg fick ta över smeknamnet Klatan från Claes Wikman i Arnvingen. Och kanske är det nu en värdigare innehavare av det smeknamnet. Klatan fasades in i A-laget under försäsongen och det dröjde inte länge när han var redo för inhopp och även starter i A-laget. Med härlig teknik och speed skojade han med många biffiga backar under höstsäsongen. Av naturliga skäl finns fysiken inte riktigt där ännu men tyvärr för alla burträskare så lär Klattan finnas i en större klubb redan 2010. Jag är inte insatt i om det var en tränarfråga eller hans eget beslut men André Borner spelade bara en match i laget säsongen 2009. Jag kan inte undgå att tycka att det är jävligt synd för mannen som har gett den diagonala löpstilen ett ansikte var tillräckligt dominant i de matcherna han spelade för att spela väldigt mycket mer i laget Ja, när Robert Eskrin och Jocke Gustafsson nu har gjort sina troligen sista framträdande i BK så börjar det vara dags för klubben att få fram en ny toppstriker. Niklas Sangren verkar nu redo att ta steget. Eagle Vision efterlyser lite mer jävlar och namma i närkamperna etc. förra säsongen och han tog verkligen till sig av kritiken. Både i närkamperna och i nätmasken har det smält ganska många procent mycket mer i år. Han är inte den som låter mest i BK men i målprotokollet han börjar göra väsen av sig med fyra mål i A-laget och skytteliga seger i utvecklingsserien. Ja, i jakten på nya framtida målskyttare i BK så sätts ganska stort topp till Fredrik Bulin eller Striker Fredde som han ibland kallas. Med betoning på ibland, för för det mesta när det bränner till så visar han lite för stor snällhet och omtäcksamhet istället för att bara sätta bollen. Ola Westerbergs enda humörmässiga jämlike i BK är ju Petter Wikström. Petter hade långt ifrån ett ättigstoftande utbrott mot medspelare, motspelare eller framförallt domare. Ingen kan demoralisera så snabbt och överraskande som Petter och i år kräver han även fram som en oväntad säker strafffixare och straffskytt. Vad man däremot ska säga om målgesterna, ja det vet det fan. Jag tror jag skulle säga samma sak om Filip Widerlund om jag så hade sett honom spela i fem minuter eller i fem år. Han är inte i ögonfallande överlägsen eller i ögonfallande dålig på någonting. Helt enkelt en medelbra spelare som har på pluskontot att han faktiskt lyckades pilla in några mål i utvecklingsserien. Mattias Wiklund var en back som säsongen 2009 lite i skymundan övertygade ganska mycket de gånger han var med. Kanske kan det vara aktuellt med en plats i truppen redan säsongen 2010, ja laget alltså. Timothy Nolund är en stor talang i sin egen åldersgrupp men hans insats i BK under säsongen var kanske lite så att säga svårgreppbar. Där alla andra sprang runt på gräs såg ut som han sprang runt på is med skor gjorda av teflon. Han fick helt enkelt inget grepp. Därför kommer jag minnas Timothy anno 2009 som en bambi på Harleys. Men å andra sidan när fotbollshistorien sammanställs så lär folk minnas Timothy Nolund och inte mig. Love him or hate him, that is really the question. Adam Stigel har på senare år gjort till en konstform att dyka upp när det själv passar honom. Främst för att försöka ta en plats i BKs nymeklag. Om det var ett seriöst menat försök till comeback de där två veckorna i juni, ja det vet det fan. Ett framträdande i Division 5 mot sitt gamla lag och ett par matcher i utvecklingsserien han har med i alla fall. 
Och vi svarade den klassiska stigel vi fick se med teknisk lekfullhet och närkampsglädje. Minus det hetsiga humöret som tydligen hade slipats bort. I Andreas Lindgren har BK en framtida komplementspelare i stil med Jim Wikberg. Han är lång, ståtlig och tillräckligt average för att spela på alla möjliga positioner. Det krävs inte många minuters observation för att inse att Jesper Engström är en riktigt elak jävel på planen. Han kan även bjuda på tekniska överraskningar i oväntat stor omfattning och är därför lite av en ny Ola-typ. Han kan bli intressant att skåda nästa säsong men det är nog lite samma problematik som Daniel Andersson i ljusvattnet. Han kan avgöra matcher men bara de gånger han kan hålla sig på planen tillräckligt länge. Christian Andersson är en härförare på mittfältet i sin egen åldersgrupp och visade fina intentioner på hösten i A-lag och U-lag. Även här finns en ganska lovande framtid som forward slash mittfältare men även här med reservation att han kanske är lite för snäll. Robin Forsman blev den allra färskaste nykomlingen BK Hassan 2009. Svårt att säga någon tränare efter två matcher men kanske en lovande hybrid mellan Sam Rönnland och Jonas Lycksam.